mwambe yendo teusi sitaki kunguru weusi kutola randa kwa majalala hivi karibuni umeonekana yani kama 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 umekuwa unafuatilia um, uh, umemfuatilia Brown Mauzo kwenye Instagram umeweza kumcheki sana um, amekuwa akionekana yuko karibu sana na Nandi ningependa Brown uweze kutueleza katika muda ambao Nandi amekuwa hapa umeonekana kwa close sana naye nini inaendelea kati yenu Tana shukuru sana kwa sababu amekuwa mtu mwingine muhimu sana kwangu kwa sababu amekuwa mtu kunipunguza mawazo hivyo tuki tukiwa naye anakapunguzaje mawazo sivyo kwa sababu kwanza ni msanii mzuri mimi nimependa alafu anaongea vizuri ushaona ah. so amekuwa mwenye kunipunguza mawazo kwa sababu amenipata situation nilikuwa niko situation tight Aha. so pia nalikuwa nani advise vitu vingi tu tukizungumza naye kila time okay so uh, kipindi ambapo nandi amekuwa hapa kama zaidi ya wiki nzima umekuwa naye karibu kila siku ndio um, siku na mchana eh Eh yeah, usiku na mchana ilikuwa tuko naye. Usiku na mchana? Yes, ilikuwa sehemu nyingi sehemu kama wale waona ilikuwa tuna. Kwamba mlikuwa mnaishi wote? Ah, hapa pa kuishi to paache kwanza. Cha msingi ilikuwa mbali kwetu tuko naye na ilikuwa ni advice kila time tunaotembea sana. Kwa hivyo ilikuwa kama msaada wako. Unampenda? Nandi. Usaidie. <laughs> <laughs> Usizame huko kwa sababu gani? Unajua swala la kuongea lina sababu. Labda una, mashabiki wataweza kutetea labda hata kwa nani. Mm, mm, mm. Na kama nani yuko single, mm. sijajua kama nani yuko ana yuko na mtu alikuja hapa nikamuuliza swali, una date mtu? Mm. Akayumba yumba hapo, ni mkenya, akayumba yumba hapo, akasema wa Kenya wazuri. <laughs> Sasa sijui kama wewe mzuri ilikuwa ni wewe. Sasa <laughs> sijua pia. Unajua wewe sijua mtu roho ni kwake ushaona. Yeah. yeah. Kwa hivyo wewe na nani kuna rafiki yangu sana sana sana. Ni rafiki. Mimi sijaipata rafiki kama huyo. Ni rafiki. Yeah. Nandi ni rafiki yako. Niambie advice moja ambayo Nandi, nandi amekupatia baada ya wewe kujua kuhusiana na situation yako ya mpenzi wako ambaye alikutoka. Cha kwanza alishangaa sana kwa sababu alichomozwa kwa ananiambia ni kwamba alisikia hiyo story mm-hmm. akiwa Tanzania. Aliona kwenye mseto aliona, aliona kwenye YouTube. mseto yeah anyambia nilipoona kwenye mseto mimi naona shino huyu vipi anafanya kitu kama hiyo shona kona kama ni mzamzai hivi lakini tulipokuwa tunazungumza mm. akanyambia nafikia vipi hapo nafikia situation kama hiyo so mimi kamwambia na mimi obvious ujikuta mtu anajikuta kwenye situation ukiwa kwenye ndani hiyo kwenye uwanja mara nyingine mm. uoga ujui kinachoendelea so swali langu simple sana mm. naomba unijibu tu kwa moja kwa moja ni simple mm. mm. nani alikuwa advise urudi kwa msichana ama kuachana naye ah niambia niachane naye <laughs> so akikwambia wachane naye ni kwamba yeye eh, anataka kupa nafasi au la Kiko la janijibu hajanijibu Kwa hivyo umemtongoza nandi Kwa mkweli baje usiogope hii ata, ni mseto hata mzazi wewe wewe we, sio mwanaume una hiyo situation kama hii Kwa hivyo wewe umetoa kwa msema mwingine anakuvunja moyo nandi amekuja na ku advise unajua unajua mimi siezi ishi peke yangu Sasa ngoja umemtongoza nandi Asaini siri yangu unajua kwa sababu mwingine zifai kwa Bwana swali jibu raisi umemtongoza nandi ulitupa miswali mistari yako kujaribu kumpata kum, ama ukufanya yani ikapata nafasi siezi acha usiezi babu <laughs> hapa ni kwenye mseto hakuna kuyumba yumba jibu swali moja kwa moja ulimtongoza nandi ndio ama la hivyo tu ulimtongoza nandi tongoza kuelekea haja jibu ulimtongoza au majibu hajanipa hajakupa majibu <laughs> kwa hivyo tusubiri majibu yeah. acha nifute machozi Acha nitoe mawazo Acha nifute machozi